ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫൈവ് ഷൂസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണിത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് വലിയ സവാള വേണം ഒരു ചെറിയ എണ്ണ ഇഞ്ചി വേണം ഒരു പതിനഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അരക്കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണിത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാലാണിത് ഇത് അരക്കപ്പ് വേണം പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണം ഇത് നമുക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണിത് ഇത് രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇതൊഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പൊടികളായിട്ട് വേണ്ടിയത് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ എണ്ണം പട്ട മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലക്ക ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചതച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇവിടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ ഉഷ്ണം പട്ട ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഒത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും അവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ചതച്ചാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചതയ്ക്കാതെ വേണമെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച മണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇവിടെ ഒരുവിധം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളിതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 
ഇനത്തിൽ മുളകുടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം പാലിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് ഒരുവിധം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വയ്ക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ നല്ല പരുവത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് എരിവ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നല്ല എരിവ് ഉപ്പെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തേ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമായാലും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ 